Wir haben es geschafft, wir haben die Saison überlebt. Herzlich willkommen zu Eindruckt, dem Fußballpodcast aus Basel. Patrice, völlig verstört ab meiner komplett neuen Art von einer Ansage. Ciao! Das ist wirklich verstörend, weil ich gestern, was habe ich gestern gelost? Büssi, Büssi, heißt, wie, wie heißt das Ding? Ehrenrunde. Ehrenrunde, da gab es zum ersten Mal in der Drei gelost haben mit dem Kuzmanovic und die fangen ja auch einfach so an, so völlig, einfach, sie reden einfach. Und das ist völlig verstörend. Du hast das erste Mal, du hast das erste Mal Ehrenrunde gelost? Ich glaube es. Ohne Scheiß. Ja, ich glaube wirklich. Und da habe ich gerade also, und ich muss sagen, vor allem, was noch nicht gelost haben, das ist für mich eines der geilsten Interviews ever gesehen. Und umso mehr weiß ich jetzt, wir müssen den Kuss doch definitiv mal offiziell einladen. Ich finde ihn ein ganz witziger Typ. Und dann habe ich das mit Muri auch gerade noch gelost. Das war auch witzig. Äh, ja, ganz cool. Du ganz musst, cooler Podcast. Also generell ist cool ein fantastischer Podcast. Du musst unbedingt ihn hören. Also er rundiert immer, fast immer gute Gäste. Es gibt ein paar wenige so. Folgen, die nicht so lässig sind. Das kommt aber immer auf die Gäste drauf an. So, wenn ich, auch ehrlich, weil der Alex Frey da war, ich habe die Folge Katastrophe gefunden, weil er einfach so... Ah, stimmt, da habe ich zwar gleich mal gelost. Lang ist es her, Oder? ja. Ah, ja, ja, ja. Dann ist Na, aber los, Line. Ehrenrunde. Aber ja, die im Kuss, die, die müssen wir hören. Und sonst so, Hugi, wie geht es dir? Mir Bist du Sommer am Geniessen? Oder hockst du immer im Keller und schaust irgendwelche schlechten Filme? Uh, mir geht es wunderbar. Uh, ich bin im Sommer am Geniessen. Ich bin fort ein paar Tage. Ich bin in einem richtig tollen Fußballstadion gesehen. Ah, stimmt. Ich war in der Johann Kreuf Arena. Gewesen. Aber nicht eben an einem Match? Nein, äh, an einem Konzert. Und ich muss aber sagen, 30, 40'000 Leute und du bringst es fertig, dass du kannst überall schiffen kannst. Und dass innerhalb von zwei Minuten, oder also eine Minute, wenn du schnell bist, dass du in zwei Minuten die halbwegs warme Burger in der Hand hast. Und mm. dass du in ebenfalls ein, zwei Minuten die kaltes Bier in der Hand hast. Es funktioniert. Aber bei aller Kritik. Ich finde, das Catering ist, hat sich massiv verbessert. Massiv okay. ist vielleicht viel gesagt, aber es hat sich verbessert. Ich bin jeweils jetzt die letzten Match, wenn ich mir etwas reingezogen habe. Das ist relativ fix gegangen. Ich finde die Leute extrem nett und freundlich. Ähm, es, ist, es ist besser geworden. Und ich Jockele glaube, ich habe Und allein das ist doch einfach richtig geil. Wir haben andere Baustellen in Basel als Catering, gerade sind wir ehrlich. Ja, die haben, wir, die haben wir gefixt. Das ist doch gut. Immerhin eine haben wir, haben wir gefixt. Nein, wir haben mehrere gefixt. Wir haben eigentlich gerade... Einige Baustellen erledigt. Und wir machen jetzt noch ein paar Baustellen auf, da bin ich mir sicher. <lacht> Aber wie wolltest du? Wie wolltest du anfangen? Zum ersten Mal, ich möchte mich sind. kurz bedanken, Patrice. Ich möchte mich kurz bedanken bei allen Leuten, die bei dieser Aktion jetzt gerade gestern mitgemacht haben. Wir haben gesagt, wir haben ein paar Sticker zu verteilen. Die ersten 20 Leute kommen einen Sticker rüber, haben wir gesagt. Ähm, etwa 150 ja. äh, Antworten haben wir bekommen. Auch herzliche Gratulation an all die Menschen, wo uns einfach einen Strassennamen mit einer Nummer geschickt haben, ohne Postleitzahl und ohne Namen dazu. Das ist mein Applaus. <lacht> <lacht> Sorry, Kleinwürmli53. Ich, wie man du heisst, ich, ich es geht Kannst du mal nicht. versuchen, Kleinwürmli53. <lacht> ich habe ja auch mal eine Postkarte bekommen, da ist nur äh, Patrice drauf gestanden. Patrice und Laufenburg. Und ich habe die Postkarte bekommen. Historisch. Und ich muss dazu sagen, ich habe nicht einmal in Laufenburg gewohnt, sondern im Kaff nebenan. <lacht> <lacht> Wie auch immer das funktioniert hat, finde ich sehr faszinierend, manchmal so Zeugs. Sehr beängstigend. Amel, wenn wir über Fußball reden, Patris, ich habe ja zwei Match praktisch verpasst. Das heißt, ich habe Servet gegen FCB auf dem Handy geschaut. Immerhin. In einem Starbucks in Amsterdam. What? Das war geil, aber das war cool. Es war ein, ein richtig geiler Match, muss ich sagen. Ähm, Super Unterhaltung, der FCB, wo wir eigentlich äh, erwartet haben, auch immer, da, wo wir, da, wo wir nicht gesehen haben nach Conference League Spiel, sagen wir es mal so. Da ist dort auftreten. Natürlich sind wir dort mit ein bisschen Dusel schießen wir noch das Goal, aber wir haben einen guten Match gemacht, defensiv weniger als offensiv. Aber ich bin recht happy gesehen nach dem Match, weil wir uns einfach so ein bisschen alle Möglichkeiten offen gelassen haben und weil es klar war, ist, dass wenn wir der Heike gegen GC gewinnen dass wir uns für die Conference League qualifizieren. Und das ist eigentlich das absolut Wichtigste von diesem Match. Das Einzige, was zählt hat am Schluss. Ja, und ich habe ja, und ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, der letzte Match gegen GC gewinnen wir. Das ist immer klar gewesen. Ja, das haben sie dann auch viel geschrieben, dass, jetzt ja, dass wir uns jetzt schon qualifiziert haben, weil wir haben ja immer gesagt. Ja. Aber ja, es ist relativ klar gewesen, dass man sich das dann mit der quasi Top-Aufstellung 
die Diskussion müssen wir nicht feiern, wegen Miet und all das. Äh, doch, wir können sie feiern, weil äh, der Giorgio Condini, der sagt, sie sei ein bisschen Miet gesehen und so. Das sagt er ausgerechnet, getreffen zu werden. Das ist einfach geil, oder? Der Hug sagt, das zählt nicht. Wir haben 25 Match mehr als GC gehabt. GC ist Miet, wir dürfen es nicht sein. Aber ja, es ist klar gesehen, in der Top-Mannschaft, äh, wenn man sehr den Punkt holen will, äh, hat es gut ausgesehen, dass wir uns für Europa qualifizieren. Und das macht mich sehr happy. Wir wissen ja schon, was passiert ist. Also. Aber der Müdigkeitsaspekt. Denn sie haben auch geschrieben, äh, sorry, als ich 20 war, bin, bin ich kopftäglich im Ausgang gesehen bis um 6 Uhr morgens. Dann habe ich Sport gemacht und dann das und das. Hör man doch oft sagen, die Buben sind mir. Und du siehst es halt eben auch. Ja. Also, es, äh, ist, äh, also. es ist schon vorbei. Es ist vorbei. Patrice, alles ist gut. Die ja, ganze ja. Saison, fantastisch. Top Unterhaltung gesehen auf dem höchsten Level. Ich kann es so sagen, oder? Es ist, wenn man Fußball als Unterhaltungs, äh, äh, wie sagst du, Medium Maschine. Ja, ist es. Eine Maschine. Ja, dann hat, äh, hat der FCB einmal mehr richtig geliefert, das kann man so sagen. Ja, Super League hat FCB eigentlich Hollywood, allgemein ja. geliefert, muss ich sagen. Nein, die ganze Super League hat geliefert, die Bundesliga hat auch geliefert, alle haben geliefert, fußballtechnisch. An diesem Wochenende, wir äh, haben ganz viele Sachen anfangen, wir können eigentlich bei CEO anfangen was tatsächlich mhm. es geschafft hat, in dieser Liga mit Winterdur Letzte zu werden. Und wo jetzt schon wieder versucht, sich quasi schon fast in die Super League hineinzuklagen, jetzt will man quasi über dort die Lizenzen wegnehmen oder sagt, das ist, die haben sie nicht ganz verdient. Und also, ja. Der CC das, will sich verklagen, sorry, der CC ja, will es. Der CC sagt jetzt, ja. äh, also nicht nur der CC, als der Art Los Anushi sagt, Ivor da hat die Lizenzen unter falschen Voraussetzungen gekriegt. Sie haben sich irgendwie mit dem Stadion, ich glaube, von Sio beworben. Und jetzt wollen sie trotzdem dann nachher ein Niveau da schütten, irgendwann. Ja, ja. Gnag, gnag, gnag. Amel, Startloser Nuschi, gemäß dem El Presidente, der klare Favorit gegen Sio in dieser Barrage. Also der dritte mhm. von der Challenge League ist klarer Favorit. Aber bei allem Lachen bei dem, ja, sie haben zweimal gegeneinander geschüttet und sind einmal, ich glaube, 4-0 im Köpf, was sie auf den Sack bekommen haben. Also Sio ist gewarnt. Also ich würde mich ja schon ein bisschen kaputt lachen, wenn. Losan Uschi jetzt auch noch aufsteigen würde. Ich meine, es wäre von der Zuschauerschnitt von der Super League wär's nicht gut, aber. Ich, also Losan Uschi <lacht> würde mich anschießen. Ich finde, Ivo da finde ich geil irgendwie. Die haben irgendwie eine Sympathie. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen etwas verfolgt hast. Ich habe den letzten Match noch geschaut. Das ist eine Truppe, die sich gegenseitig liebt. Dass du würdest es lieben, wenn du das sehen würdest. Die sagen, wir haben geile Einzelspiele, aber jeder fightet für den anderen. Es ist nur um das gegangen, die ganze Saison. Sie haben, viele Leute haben gesagt, äh, dass sie noch nie in so einem geilen Club gespielt haben. Mit so viel Unterstützung, mit allem. Und die sind alle so richtig happy gewesen. Und ja, meinst, das sind die richtig Sie sind Ex-Verein, oder? Nicht vergessen. Ja, nein, weißt du, wir, wir, wir bekommen das auch nicht mit. Irgendwie weiter weg, über da, welche. Und dann denkt man, oh, bringt der Verein etwas zur Super League? Und genau so Vereine finden wir doch geil. Äh, na klar, wenig Leute, das ist ja so. Aber äh, da können wir gerade über Winter durchreden, was geschafft hat, in der Liga zu bleiben. Und was wir richtig geil finden, dass die in der Liga sind. Ein richtig, richtig geiler Verein. Was geschafft hat, sie auch hinter sich zu lassen, äh, das viert wie ein Meistertitel. Und das zu Recht. Es ist richtig geil, dass Ivo da, äh, das äh, Winter da oben bleibt. Und ich finde in diesem Aspekt auch geil, dass die Liga grösser wird. Dass ein Verein wie Winterthur realistische Chancen hat, auch längere Zeit in der Super League zu bleiben, wenn dort noch zwei Vereine hochkommen. Weißt du, was ich meine? Es wird ein bisschen in einer normalen Saison mit Barrage, der 9. und 10. direkt aber das ist schon heftig für die Schwanzclubs in der Schweiz. Und entsprechend langweilig wird es wohl in der Challenge League unten, oder? <lacht> Nein, das wird nie langweilig. Da hast du immer den FC Aarau und so. Das ist, äh, das ist trotzdem cool. Der FC Baden aufgestiegen übrigens in Challenge League. Das freut mich persönlich. Ja. Ich habe ja mal dort hinten gewohnt. Ähm, ja, finde ich, find ich richtig geil. Ich finde, ein Baden gehört in Challenge League. Bis eigentlich ab nächstes Jahr, also im einem Jahr, wie viele Mannschaften steigen auf und ab? Weiß man das schon? Ich glaube, zwei, zwei oder? Sind zwei. zwei direkt auf und ab oder wie? Oder eineinhalb oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es zwei oder eineinhalb ist. Gute Frage, mhm. habe ich mir nämlich heute Morgen auf dem Spaziergang genau das Gleiche gefragt und habe es noch wieder nachschauen. Geiler Sieg, geiler Bub. Einmal, wir gratulieren den Aufsteiger. Wir schauen freudig auf Sio, was sie das mal werden bieten, um uns zu unterhalten. Weil ganz ehrlich, Sio, du darfst einfach nicht ernst nehmen als seriöses Fußballgeschäft. Es ist einfach Unterhaltung. Und das wollen wir ja auch ein bisschen. 
ja, man braucht eine CC auf eine Art und Weise, aber er geht auch für Sack, es geht sogar klar gegen Ibe da, weil ich mich verarsche. Nein, also, was sind wir eigentlich? Also, Sio hat das Potenzial, um etwas Cooles zu machen, Ballotellis holen und dann funktioniert einfach gar nicht und das ist eigentlich hoher Schade. Oder du hast das Geld von Ballotelli sparen, für Spieler, die wirklich wollen, rennen Das war eine gute Entscheidung gewesen, ja. Gut, ich meine, der CC hat ja Geld ohne Ende, von dem her kann er machen, was er will, aber er muss einfach investieren dann. Also, er könnte sich eigentlich eine Mannschaft zusammenstellen, die in der Top 3 spielen würde. Ich weiß nicht, ob er noch bereit ist, so viel Geld zu investieren, aber das Geile bei Sion ist einfach immer, es ist Transferzeit und dann holen sie irgendwie zehn Spieler aus Afrika oder Brasilien und dann ist immer <lacht> eine, zwei ist drunter, was einfach eine riesige Bereicherung ist. Ich habe das immer cool gefunden. Aber ja, du, auch die in der Challenge League wäre sicher auch witzig. Also, das könnte das wird, auch spannend das sein. Das gut tun, mal Challenge Ja, eigentlich, eigentlich schon, ja. Was haben wir sonst <lacht> noch in der Liga? Wir haben irgendwie noch den FC St. Gallen, wo du so hoch gelobt hast die ganze Saison, wo jetzt äh, nicht äh, in Conference League geht. Die haben es natürlich nicht geschafft. Gott sei Dank. Also für uns, Gott sei Dank. Für haben aber gut, ja. schon eine gute Saison gemacht. Genau gleich auch wie GC. Ich muss sagen, irgendwie ein Kompliment an GC, dass die auf den letzten Match und hätten die dran tun, statt mir, dann hätten sie uns wohl geschlagen. Ähm, Zwei riesige Chancen gerade zum Start. Äh, ja, äh, wenn wir über den Match schnell reden wollen. Wir haben, wir haben verdient gewonnen, aber es ist schon, man hat gemerkt, dass die Mannschaft nervös ist. Es ist um viel gegangen. Also, ich habe den Match nur gelost am Amsterdam Flughafen. Rot, Blau, Radio. Super gesehen, danke für die Übertragung. Und ähm, hat jetzt für mich von der Ferne und auch von den Tweets, die ich gelesen habe, nicht gerade nach einem berauschenden Spiel tönt, ehrlich gesagt. Also ja, was erwartest du ein berauschendes Spiel? Äh, pff, nein, wir haben unseren Job gemacht. Ausnahmsweise. Äh, genau, ja. Also wir haben Sieg gefordert, wir haben den Sieg gebraucht, um sich zu qualifizieren und da haben wir relativ, relativ entspannt geholt. Äh, da ist es gemeint, es war eigentlich mal 4-0 gesehen und dann ist doch 3-1 gesehen. Die Blue-Einstellung hat auch nie gepasst. Die haben auch immer mhm. nicht gewusst, wie viel steht. Und das ist, glaube ich, aber gut gefühlt. Jockel gesehen. Gute Stimmung allgemein. Ähm, Geht es den bei mir vor der Hütte zündet, dass mein Hund äh, in einem Sprint reingesäckelt ist, weil ich noch nie gesagt habe, sie falsch einen Purzelbaum gemacht. <lacht> Großartig. Aber ja, das gehört dazu, dass, wenn man so noch neben dem Jockel wohnt. Aber, wenn wir jetzt mal so eine Fazit ziehen, weißt du, Strich ziehen, zusammenzählen, ja. Ist das jetzt eine lässige Saison gewesen? Ja, so wie es jetzt geändert hat, finde ich, ist es eine lässige Saison gewesen. Wir hatten eine unfassbare <lacht> Conference League Kampagne. Okay. Nein, was für eine lässige Saison? Natürlich. Alter, wir haben jede Woche etwas bereden in unserem Podcast. Wir haben spannende Spieler bei uns, äh, die den nächsten Step gemacht haben. Wir haben äh, Routines, wie eine Lang, wo, wo eine gute Saison gemacht haben. Wir haben einen Fabian Frey, der auf einmal richtig geile Interviews gibt wo sich aufregt in der Halbzeitpause. Ich kann es einfach nicht verstehen. Geht sie, ist da, die wollen doch auch in Conference League. Ich kann es nicht verstehen. Wenn die hinten rein stehen, Zeitspiel von der ersten Minute an, es regt mich auf. Grossartig, Fabian Frey. Also, ich kann, was da passiert ist, finde ich einfach geil. Äh, freut mich sehr. Äh, Im Burger seine Kiste gegen Servet, äh, jetzt im zweitletzten ja. Match. Phänomenal. Ich, ich finde, die Saison... Äh, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen weil wir uns für Conference League qualifizieren. Es war viel mehr drin gelegen. Der Platz 3 zum Beispiel war sehr viel lukrativer gesehen. Äh, Europa League Qualifikation und so Spaß. Äh, aber am Schluss haben wir aufs Minimalziel erreicht und wir können uns freuen auf eine zweite Quali-Runde, äh, wo, wo schon bald losgeht äh, mit dem Sommer, frühen Sommer. Und das ist doch das, was wir haben wollen. Wir werden doch einfach wieder können träumen von diesen Match und Nochmal rissen in der Conference League. Das ist sehr wichtig. Und was vor allem wichtig ist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Dave Dagen sagt ja quasi, wir wollen die Mannschaft zu 90% zusammenheben. Was ja ein bisschen, mm. ein bisschen lächerlich ist, würde ich jetzt sagen, weil 90% wird heißen, 9 von 10 bleiben, also 18 von 20. Wird schwierig, <lacht> äh, das so Der dritte, dritte Halbzeit mutmaßt schon, ob er auch die Ausspieler meint, weißt du, bei den 90, ob das. Ob das auch nicht zugehört. Äh, Scheiße. Ähm, Aber. Jetzt passt das mal ohne Scheiß jetzt. Jetzt tust du ein bisschen so das Ganze ein bisschen schön waschen, oder? Nein, ich finde, ich das nicht schön waschen. Ich finde, die Mannschaft hätte, hätte, hätte das Potenzial, so wie sie bleibt, zum, zum cool, wenn sie so bleibt, ich sage jetzt nochmal, wenn sie so bleibt, plus minus, da haben wir ein massives Potenzial nächstes Jahr, zum nochmal angreifen und zum ein bisschen mehr Erfahrung, mehr Erfahrung, ein bisschen mehr zu reissen. 
Aber natürlich muss man sehen, dass man keine Chance hat gegen IB. Das wird also bleiben nächste Saison, denke ich. Äh, Ausser IB verliert jetzt noch viel mehr Spieler. Der Rieder wird überall auch noch gehen. Aber die werden wieder zwei, drei richtig geile holen. Dann haben wir das Problem in der Liga. Also es ist kein Problem, es ist richtig geil eigentlich, dass ein FC Lugano richtig stark ist. Das, ist wieder, das erinnert mich ein bisschen an meine an unsere geilste Fußballzeit, wo wir Jimenez und Rossi geholt haben, wo Lugano einfach so eine, so eine richtig harte Gegner ist. Du hast gewusst, du gehst ins Tessin und du kriegst knallhart auf die Nuss, weil die haben irgendwelche Argentinier, die schwindelig spielen, irgendwelche harten Verteidiger hinten drin. Dort sind sie irgendwie wieder ganz, ganz unangenehme Gegner, wo, wo der Göpp noch gewinnen könnte. Das wäre cool. Also ich bin da sicher, ja, zwar nein, da kann ich relativ neutral schauen, ich bin Lugano. Nein, ich würde schon für Lugano sein, natürlich im Göpp-Final. Das finde ich eben auch noch geil, Lugano. Die Fans kommen auch ein bisschen mehr, die haben auch 20% mehr Zuschauer. Der Hugo kriegt sich wieder auf, weil ich rede, aber du wolltest schon, schon ein bisschen etwas hören von mir, meine Meinung. Und er bringt sie. Mr. Hugo, er trinkt Wasser. Ähm, so, du wolltest schon etwas sagen? Nein, Servet, ich wollte noch zu Servet sagen. Und die eben auch, die sind gefestigt, vielleicht mit neuen Trainern, liegt da noch mehr drin, vielleicht einmal etwas Europäisches. Damn good advice. Der Hugo ist ein Buch am Lesen. Hugo, was, was meinst du? Oh, wie, schlecht, wie schlecht ist die Saison gewesen für dich? Oh, sorry. Du so, äh, so frustriert. Sind wir noch im Podcast aufnehmen? Okay, man, ähm, machen wir es machen wir's so. Also, warte mal. Die Saison war unfassbar schlecht. Gewesen. In der Super League. Und yes. Unfassbar schlecht. Und dass du das jetzt wieder schön waschen wie, oh, Potenzial. Und wir könnten. Wir machen aber nicht. Nein, nein, nein. Wir sehen ein Downgrading von diesem Team. Jedes Jahr ist es schlechter geworden. Wir sind knapp jetzt in die Conference League Quali reingerutscht. Im letzten Drucker haben wir uns irgendwie yes. auf den Platz aufgedruckt. Fast immer eingedruckt. Aufgedruckt haben wir uns yes. noch knapp. Liga, Aha. Liga und liegend, ja. Voll. Also du kannst du doch, die Matches sind unfassbar, ich habe fast etwas Böses gesagt, eine unfassbare Katastrophe gesehen, was wir haben müssen schauen, was sich die Fans müssen anschauen, Echt? wenn sie gehen schauen. Das ist, du hast, es ist, wir haben oft das Wort Spielverweigerung benutzt, das kann man jetzt Voll. nicht schön waschen. Also du musst ja. nicht jetzt sagen, oh, es, es könnte in Zukunft bla, nein, es kann in Zukunft, jede Mannschaft könnte genau das Gleiche sagen, in Zukunft, wir sind drauf zu Winterthur, wenn alles gut läuft, können wir Zweiter werden. Ähm, nein, also wenn wir aufhören, äh, wir haben uns massiv Unterwert verkauft in der Liga, Yes. Es ist ein Betrug am Zuschauer, das ist meine Meinung, das stand ich dazu für immer. Das ist haben... heftig. Nein, ist es nicht. Das war eine Ver Ver Verweigerung in ganz vielen Spielen. Erst jetzt am Schluss haben wir gemerkt, oh, wenn wir jetzt aber die letzten beiden Matches nicht noch irgendwie Punkte, dann denkt es aber für gar nicht. Dann haben wir keinen nationalen Fußball nächstes Jahr. Ups, das ist noch Gas geben. Und das macht mich so hässlich, wenn eineinhalb Jahr scheiß Fußball gesehen. Seit Januar 2022 haben wir schlechten Fußball gesehen. In der Liga. Und das macht mich sau hässig. Und es geht nicht darum, weißt du, ähm, es ist das Träbeln, das, 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 das Herumtrabeln, der, 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 der fehlende Wille. Und da kann man jeden Fußballer jetzt sagen, Streller hat es auch gesagt, jeder Fußballer will jeden Match gewinnen. Möglich. Klar, ja, ist, ist wohl so. Aber der muss etwas machen dafür. Und du siehst ja den Unterschied in trotzdem am Fernsehen, ob einer wirklich Bock hat ja, und natürlich. uns wieder Renato Steffen will weh machen. Oder ob du einfach ein bisschen malesmässig, ein bisschen auf dem Feld ein bisschen bewegst. Entschuldigung. Zwei, zwei Sachen. Ich sehe, ich, ich sehe viele Sachen, auch wie du. Ich sehe das eine mit, mit der Müdigkeit, dass ich lasse, dass ein bisschen gelten nicht zu 100 Prozent, aber dass die körperlich und mental am Arsch sind, dass die jetzt Ferien brauchen ohne Ende. Stell dir vor, man hat jetzt noch Göpfinale und alles. Es war, ja. Ja, es, die sind einfach durch, das hast du noch angesehen. Äh, der Fabian Frey auch ist gealtert. <lacht> Er ist zwei Jahre älter geworden in den letzten zwei, drei Match, wie, wie ganz viele andere Spieler auch. Dort am Duni, die, die, die sind noch kaputt. Die gehen jetzt noch nur 21 EM. Eh? Am Duni, äh, ein Doi, ich glaube, der Burger vielleicht sogar. Also einige haben wir da, die nur 21 EM gehen. Es ist, äh, es ist viel. Es ist viel. Aber wo, ich sehe mehr ein bisschen, wir sind jetzt, wären wir jetzt sechs oder siebter geworden. Ich hätte mir sagen, wir haben versagt das Jahr. Es ist in Tose, das Konzept Dave Tage ist in Tose mit seinen ganzen Leihspielern und Jungen. Und so würde ich sagen, wir sind mit einem blauen Auge davor gekommen. Es ist nicht optimal gewesen, es ist stellenweise schlecht gewesen. Aber man kann aus dem jetzt den richtigen Schluss ziehen. Bin ich der Meinung. Weil es ist nichts passiert. Wir haben eine geile Conference League Kampagne gehabt, wir haben Geld eingenommen. Wir haben den Spielerwert massiv gesteigert. Wir haben mit einem Interimstrainer, der ein bisschen aus der Reihe tanzt ist, sehr viel Comedy-Botten, sehr viel Unterhaltung, aber natürlich auch sehr viel Frust. Aber eben, wir hatten 
um ein Haar. Wir haben davon geträumt, einen Pokal in, in die Luft zu stemmen. Äh, in der Conference League. Das sind wir noch dran gewesen, einmal am Finale in Prag. Und das muss bleiben. Ich glaube, das ist das, was bleibt äh, im Nachhinein. Aber ja, wie mein Vater immer gesagt hat, es schlägt kein Geiss weg, dass wir die schlechteste Liga-Platzierung seit 20 Jahren haben. Aber eben, wie gesagt, man kann daraus lernen. Wir haben positive Sachen. Ich sage es auch positive Sachen. Wir haben einen guten neuen Vertrag ich glaube, im Stadion. Wir zahlen sehr viel weniger Miete. Das hat Tage und Co. gut gemacht. Er äh, hat davon geredet, dass im Vorstand auch, dass sie gewisse Ideen haben mit Finanzierung. Ich habe irgendetwas gelesen, ich glaube, in der BATS oder BZ, bin mir nicht mehr sicher. Hat das Tage wenn... das, das ja. gesagt? Tage? Ja. Das, das, also, nein, kurz, ja, mit, oder, mit oder ohne Gresko-Punkt? <lacht> weißt du, einfach, wenn es jetzt um Spieler äh, dann, äh, Ich meine, wir haben jetzt den, den Amduni gekauft. Und wir haben. Ähm, was haben wir noch gekauft jetzt fix? Ah, oder die Auf natürlich. Die Auf, genau, richtig. Ja. Die Auf, die haben viel Und Geld Zekiri gekostet. Zekiri überlegen wir noch, oder? Zekiri schafft man noch da. Oder Zekiri ist das Gesamtpäckchen, wo es teuer sein sie Agent, das ist klar, Lohn, äh, Ablösen. Da wird nicht stimmen sein. Würde uns sicher gut tun. Zekiri, ich habe da irgendwie gern gewonnen beim FCB. Ich glaube, wenn da einer von uns wäre, nicht nur ausgelehnt, wäre das ein richtig, richtig geiler Spieler. Dass der natürlich jetzt sich seinen Weg muss suchen muss, mit Brighton, muss gesehen, Augsburg ausgelehnt, jetzt beim FCB nicht 100% erfolgreich. Äh, gut, gut gesehen. Also ein guter Spieler für uns. Sicher nicht überdurchschnittlich auf Super League. Aber der hat sich natürlich auch erwartet, vielleicht komme ich zum FCB, schießt 25 Goal. Und dann kann man wieder aussuchen, wo ich ja will. Also sicher auch nicht der einfachste Weg jetzt gerade für ihn. Tönt ein bisschen nach dem Ayeti-Weg. Nein, da, jo, pf, ja, scheiße, mit Ayeti geht es wirklich nicht gut. Da, da, da hockt in Österreich und ist auch dort so durchschnittlich. Das ist. Da hat man uns alle mehr erhofft. Die Frage ist, sollte man den zurückholen? Ich könnte mir vorstellen, dass man den auf der Liste hat, aber das war wieder. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wir haben auch über den Schürpf, oder? Wir haben eine Umfrage gemacht. 60 Prozent von unseren Followern sagen, hey, Schürpf, dank, Baski, komm zurück zum FCB. Und eben, du weißt, ich würde nie, nie, nie einen Spieler über den Schürpf holen. Nie in meinem Leben. Aber irgendwie lieber eigentlich trotzdem, damit das auch uns helfen könnte. In welcher Form auch immer. U21, äh, völlig falsch Mentor. Altersbereich, oder? Er ist, völlig er ist ein völlig falsch. Er ist 33, Aber. er ist quasi Fabian Frey, Michi Lange, von denen haben wir genug. Aber, Aber typ, wenn du ihn siehst, wenn er sich bewegt auf dem Feld, dann macht er das, was unsere Jungen nicht machen, und zwar Säckle, Bissen, Gätzig sein, probieren Gold zu schiessen, probieren positiv aufs Spiel einzuwirken. Das macht er alles. Und wenn wir einen ablösefrei haben können, und er ist einer von uns, ich finde, da müssen wir es fast machen. Und man kann jetzt, man, klar, man kann jetzt sagen, es hat mir früher noch nicht gelangt im FCB, das ist richtig, aber wir sind Kopf Deckel vor zehn Jahren einen anderen FCB gesehen. Ich habe heute ja, war, war super dankbar, das zu haben. Also. Ja, in vielen Fällen ja, in vielen Fällen nein. Ich weiß nicht, wie viel Vorbild er kann sein kann oder wie, wie, wie man hoch schaut auf ihn als nicht Nationalspieler und so. Ich weiß nicht, er hat ich glaube, keinen Nazi-Einsatz gemacht. Oder? Das ist schon ein bisschen anders als Fabian Frey, der dann irgendwie an die WM geht. Ich weiß nicht, als Typ sofort. Ich habe keine Ahnung, wo sie wer gar nicht führt, aber sicher ein dankbarer Spieler. Ich glaube, der wird noch Platz finden in der Super League. Ja, aber ähm, du, wenn du jetzt ja. als Kollege in der Garderobe und da hockt der Typ nebenan, der aber ein cooler Dude ist, gehst du dann auf den Transfermarkt schauen, wo er vorher gespielt hat, damit dieses Standing in der Mannschaft weiß oder wie? Nein, aber Standing, <lacht> die Ausstrahlung hat er von einem, äh, keine Ahnung, so Spieler vom... Vom FC Bubendorf. Was so ein Bubendorf oder so, keine Ahnung. So, Aber das ist doch genau meinst. das, was man doch will. Ja, ich glaube ich glaub schon. Ich, ich, look, mein Traum ist Granit Xhaka. Der will aber lieber zu Leverkusen, respektive Leverkusen will ihn. Wir können durch keine 15 Millionen stemmen. Eigentlich würde man solche Wellen zurückholen. Aber, und früher hat man irgendeinen den Schürf geholt bei 33. Er hat gesagt, oh, eine Verstärkung für den FCB. Wir holen... Äh, der Star von Luzern, der Blick würde es wohl auch schreiben. Aber nein, natürlich wäre das jetzt so eine. eine, so eine Schau, er nimmt den Kaderplatz weg. Aber es ist der Bass geschürft, er wäre geil als ich. Ich bin mir sicher, wenn man ihn würde anrufen würde, dass wir ihn wollen, äh, ich glaube, ich glaub, ihm würde Grillzangen aus der Hand gehen. Ich glaube, er würde auf einen Grill lenken. Ich glaube, er könnte es nicht glauben. Und ich glaube, es war richtig geil. Und ich glaube, da wird kein Gramm Fett zunehmen in dieser Sommerpause und wird topfit einrücken. Und war ein geiler Transfer. Am Schluss müssen wir doch sagen, es war ein geiler Transfer. 
es wäre ein super Transfer. Ich, übrigens, ich schaue gerade nach, was der Stefan Andrich macht. Warum die Rost auch schön? Ist schon ein Schütz mittlerweile. Ja. <lacht> Wahnsinn, oder? Krass. Ähm, Nein, ja. war eine witzige Personalie. Aber äh, weißt, am Schluss, wenn, wenn der, der Tag, wenn er nicht gerade äh, zu Monaco ist, am großen Preis, wie am Wochenende, hat er ein bisschen Formel 1 geschaut, um den Kopf zu lüften. Aber <lacht> wenn er das gar nicht macht, dann hat er sehr viel, sehr talentierte Spieler auf seiner Liste. Und am Schluss, die, die Möglichkeit, wir holen äh, wieder ein Salat statt dem Schürpf, ist halt immer da. Und das ist halt das, was es schwierig macht. Wäre der Schürpf jetzt wirklich 27 und er wäre der gleiche Schürpf wie jetzt. Und wir wissen, da wird keine große Karriere noch machen, aber, aber er ist noch voll im Dampf. Wäre es ein bisschen ein No-Brainer, glaube ich, den müssen wir wirklich holen. Aber jetzt holst du halt wieder einen 33 er Da haben wir wirklich mehr auf den zwei Alterskrüppeln. Die finde ich halt ein bisschen schwierig. Ja. Ich finde, das, 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 das Einzige, was mich angehakt, ist genau der Punkt, wo wir da wieder Kala zurückgeholt haben. Ist der gerade 29 oder 30 gesehen oder so? Und ich weiß noch, da ist ein großes Fragezeichen durch die Runde gegangen, was wollen wir mit dem Typ noch? Am ersten Match von Kala bin ich im Stadion gesehen. Ich war nicht da, gewesen. ich bin mit der Freundin im B gesessen. Und ich habe euch, weiß ich habe euch geschrieben, Scheiße ist der gut. Er ist wirklich sackstark gewesen. Und wir ja. haben so viel Verletzungen gehabt in diesem Moment. Also im richtigen Moment kann so eine alte Knacko, auch wenn der schon etwas ja, 33 ist, immer noch gut tun. Mhm. Aber der Kala ist natürlich das ist ein super Talent gewesen, gell? Da ist, wo man 20 jährige hast gesagt, der ja. wird. Da wird italienischer Nazi-Spieler und so weiter. Ja, Scheiße. ja, hat also, das, ist natürlich nicht, das ist nicht schön, wo du gesagt hast, mehr FCB, pff, Alter, ja, drei auf deiner Position, die besser sind als du. Aber wir schleifen die jetzt trotzdem mit in die nächste Auswahl. Nein, das ist Ja, aber schau, aber die Zeiten aber, haben sich ja komplett geändert. Gehabt. Und ich, ich bin nicht der Meinung, du musst jetzt den Abgang von einem Amduni, Zekiri oder so stecken, was mit einem Schürpf äh, coveren. Das ist nicht die Idee. Nein, nein. Aber nein. als Ergänzungsspieler. Und ich hätte jetzt einfach da, was du noch reinschmeißen wenn es dann in so einem grusigen Topf ist. Wir haben halt den Miller, oder? Nein, und der Miller, und der Miller habe ich, ich sehr persönlich massiv lieb gewonnen. Ich bin. Ich, ich, der, der, der Miller ist mein Schürpf. Nein. Nein, der Miller ist für mich. Ich, der braucht dringend Ferien. Und ich empfehle im Gang auf Kuba, du da drei Wochen lang irgendwie keine Ahnung was reinkippen. Komm zurück Wirklich. und sei ein anderer Mensch, bitte. So wie es von mir Yellowstone. Und dann sei so traurig, wie ich, wenn es fertig ist. Und dann schaue 1883. Ähm, ja, wo du Hugo gesagt hast, das ist noch besser als Yellowstone. Ich bin nicht ganz der gleichen Meinung. Yellowstone habe ich noch ein bisschen mehr gepackt. Aber es ist so gut. Hugo, es ist so gut. Ja, es ist ein bisschen slow, wie es eben dann slow äh, ist. Es ist fertig. Ist sehr gleich. langsam. Nein, es ist noch nicht fertig. Wo, wo bist du? Aber es ist gerade. In der Mitte. In der Mitte. Sie. sie äh, ja, ich darf nicht viel sagen. Spoiler bitte. Sie reiten, sie reiten gerade mit einem Indianer. Okay, sie reiten, sie reiten noch. Gut, alles klar. Gut. Ähm, <lacht> Wo sind wir gesehen? Eben, Mannschaft. Ja, ähm, sorry, <lacht> Wo sind wir? Ähm, Pascal Schürf, haben wir jetzt abgeholt, von mir aus darf ich kommen, von dir aus eigentlich auch. Wir hätten gerne einen Salat, bekommen wir nicht. Also nehmen wir, was wir kriegen. Aber sind wir ehrlich, am Duni ist weg, oder? Die Uf, die, die, wenn die wenn nichts Wahnsinniges passiert, dann müssen die gehen. Ähm, die Uf, da hundertprozentig habe ich sogar ein das Gefühl, noch mehr als, als der am Duni. Weil einfach da mit seiner Art in der Conference liegt, das sind genau die Spieler, die du überall willst und da ist 19. Ja, also dass ja. da äh, Red Bull kommt, dass da auch in Dortmund und, und ganz sicher die ganzen französischen Top-Mannschaften, außer für PSG, die haben alle ein Auge auf da. Du weißt, der, das ist einer, der nochmal 50 Millionen kann kosten kann. Und der Amduni, der ist natürlich erst explodiert, jetzt unter dem, unter dem Heiko eigentlich. Da kann sein, man sagt, hey, weißt du was, ähm, ja, wir würden zwar 10 zahlen, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher. Und für 10 würde ich, glaube einfach nicht gehen. Nein. Auch als, Dave, als, als, als FCB nicht. Und auch wenn wir das Geld brauchen, da muss jetzt einfach, ich glaube, da würde ich volles Risiko gehen. Und sagen, er ah, schießt uns, sorry, er ist einfach, oh, den können wir nicht ersetzen. Du darfst können wir zwar nicht ersetzen. Wir brauchen. In der zweiten Quali-Runde von der Conference League nächste Saison brauchen wir eine gute Truppe beieinander. Will? Yes. Das ist das ganz große Risiko jetzt. Du baust einen Kader auf, du musst ein bisschen Geld investieren. Und dann gehst du in der zweiten, dritten Runde aus und fertig. Also, dann das hockst du auf Spieler, die du musst los werden am Schluss noch. Das ist ein riesiges Problem, ist zu planen. Also, ich würde die Planung müssen machen, ja. Ja, es ist, es ist wirklich schwierig. Und, und was ich auch noch sagen ich habe noch ein bisschen U17 EM geschaut. 
äh, die Match, weil wir auf da doch und das vergessen einige vielleicht, wo, wo FCB Fans sind. Ähm, die U21 ist, ist okay, aber unsere U17, U18, also auch U21 Spieler, wo, wo bei in der U17 noch dürfen schütten in der Schweiz, da haben wir ein paar richtig, richtig, richtig geile Eisen. Der eine, die haben wir schon gesehen. Ähm, da siehst du dann gegen St. Gallen, wenn er schwimmt. Aber wenn du dann gegen Deutschland siehst, gegen Gleichaltrige, dann ist der Bombe stark. Und dann haben wir noch den See, äh, Junior. Äh, es ja. sind es doch, doch ein, paar, ein paar coole Spieler hinten nach. Das ist mir an der Stammelf übrigens im FCB. Ah, wirklich? Hm. Ich habe ihn ausgelehnt, in, ich glaube, in der Challenge League. Jetzt äh, ist auch auf gutem Weg, aber er ist, nicht sich, er ist sich nicht so am Entwickeln bei mir. Hm. Ja. Aber ja, es ist einfach weißt, es ist so gesamthaft, das Gesamtbild. Und ich will jetzt nicht schon wieder positiv sein. Es ist so Abschluss und sind wieder positiv. Aber ja, nach vier Tagen Sonne ähm, bin ich auch wieder irgendwie so ein bisschen positiv. Und ich muss auch sagen, der Match gegen GZ hat mich schon. Es ist einfach wie, wie sagst du das, auf die Erleichterung. Einfach, ah, es ist gut gekommen. Weißt du, es ist einfach so. Pff. Ja. Nein, klar. Wir also, nochmal, man hat es irgendwie geschafft, äh, sich in die Conference League reinzumogeln. Und äh, yes. zum Glück, zum Glück. Und jetzt geht es einfach, aber jetzt sind wir schon, und ich immer im Tagen und im Vogel, denen geht es genau gleich. Die sind jetzt schon in der, nächsten, in, der, in der Planung für die nächste Saison. Ja, natürlich. Ja. Die haben genau gewusst, ob wir zuklappen, das nächste Buch aufmachen, wie überstehen wir die Qualifikation? Ja, aber <lacht> das ist. Spielen wir noch Schluss. ein bisschen attraktive Liga. Wenn die Mannschaft plus minus zusammenbleibt, dann ist die normale Qualifikation aus, dass du wieder eine Runde über den Bach hast. Wir haben jetzt, glaube ich, die letzten zwei Mal schon ein bisschen Bach gehabt, letzten Gegner. Von den engen acht möglichen haben wir schon einer die stärksten Zuglos bekommen, so mit den Schweden und ja, Bratislav. Nein, hast du noch gesehen? Es war Brömpi. Ja, Brömpi ist ein bisschen, äh, eben, das weißt du auch schon auf Augenhöhe. Aber, aber die Brömpi anderen sind dann irgendwo, die anderen sind irgendwie aus Armenien und, und weiss geil, was wären die anderen Gegner gewesen. Also die hätten wir einfach, die hätten wir platt gemacht im Normalfall. Wenn ich jetzt mal kurz schaue, auf wen man treffen kann, äh, ja. in der äh, zweiten Runde, Sachen wie äh, Trita, Arad, Xira, Levadia, äh, Bohemians aus Prag. Interessant. Dynamo Minsk. Yes. Jo, es sind jetzt nicht gerade die Namen, wo die, die, Nein, äh, die schön sind. Die zweite verlassen. Runde müssen nicht diskutieren. Die dritte Runde müssen wir auch nicht äh, diskutieren, wenn wir sie ja gesetzt Wir treffen dort auf Würst. Außer in der letzten Runde, quasi in den Playoffs, dort treffen wir auch noch auf einen guten. Also es hat immer so einen guten eigentlich dabei pro Runde. Ja. Yeah. Mit ein bisschen Bech kannst du auf den treffen, aber eben im Normalfall von der Qualität her qualifizieren wir uns wieder für die Conference League. Aber wenn die Achse wegbricht und die Gefahr besteht, der Burger ist jetzt zwei Jahre da. Ja. Oder? Äh, Adams wird wohl nicht von. Also, der war ausgelehnt, gewesen, glaube ich, oder? Der Adams? Ja. Den genau. werden wir wohl nicht ziehen. Nein, Thomas ich ist recht zurück. Ist er kommt ja. zurück. Oh, ist er wieder fit? Oder es sind schon ein paar Fragezeichen, die es noch gibt. Und, äh, ich darf nicht vergessen, in dieser Saison, der Komas ist so gut gewesen und dann verletzt ausgefallen. Mit dem Komas hat die Saison vielleicht noch ein erfolgreicher, also noch ein erfolgreicher, so erfolgreich ist sie nicht gewesen. Aber er hat ein bisschen cooler können laufen können. Also eigentlich mal, wir haben mal gesagt, schon der beste Mann. Ich bin ein riesen Komas. Haben wir das je gesagt? Habe ich das gesagt? Ich, ich glaube schon. Ja, du hast das sicher gesagt. Also haben wir das jetzt einmal der beste Mann. <lacht> <lacht> Sogar du, Huck. Sogar du. Ich bin so ähm, Ja, ich nein, schau, wir, wir, noch nicht, wir noch nicht viel Zeit schauen. Am Schluss, Saison abgeschlossen. Aber was wir uns können darauf freuen können, glaube ich, ist so allgemein die Schweiz nächstes Jahr mit fünf äh, Mannschaften vertreten. IB werden wir äh, Champions League Playoff Match sehen. Äh, da kann man sich darauf freuen. Das finde ich als Schweizer, das sind geile Match. Die werden einen coolen Gegner haben. Äh, Anderlecht wird es nicht. Äh, <lacht> wird spannend, aber sie sind ja natürlich sicher in der Europa League Gruppenphase schon mal. Das ist gut. Die gleiche gilt für Lugano. Lugano in der Europa League Playoff schon sicher in der Conference League Gruppenphase. Wir haben schon sicher zwei Teams, zwei Schweizer in einer Gruppenphase. Klar, wenn das Champions League ist mit IB, gibt es nicht viele Punkte. Äh, wenn es äh, Europa League ist mit Lugano, tendenziell auch nicht, weil die Gegner, die Gegner sind einfach sau stark. Aber ja. es, wir sind schon mal fix mit zwei drinnen. Die Überraschung wäre nicht groß, wenn der FCB auch reinkommt. Drei Schweizer Teams in der Gruppenphase wäre richtig geil. Und ich glaube auch, man kann da gewissen anderen Teams durchaus noch etwas zutrauen, wo sich auch noch könnte qualifizieren könnten, wie Servet. Ich kann ähm, sagen, Servet ist ja auch, auch auf Platz, was sind nicht am Schluss, jetzt dritte. Dritte, genau. Oder? Also Servet, wo eine sehr stabile Truppe hat, wo aber das Problem hat, dass der alle Geiger aufhört. Also, genau. Wir haben nicht verlängert mit ihm. 
Man will da wohl ja. einen Wechsel machen. Ach, er übernimmt den René Weiler, habe ich richtig im Kopf. Genau. Und, aber halt um Stefanovic um und der Bedia, wo sie haben, schon keine ganz schlechte Mannschaft. Also mit ein bisschen Glück, und ich würde es schon geil finden, hätten wir fünf Teams im internationalen Wettbewerb dabei. Das wäre richtig geil. Und alle würden ein bisschen Punkte. Stoß. Es braucht super. nicht mal nicht mehr massiv viel. Das ist ja das. Ist ja noch das. Ja, es, ist ja nicht, es braucht nicht Unglaubliches. Und sorry, gegen äh, FC irgendwas aus irgendwo, da kann auch der FC Luzern mal einen Punkt holen, vielleicht, oder? Der FC Luzern. <lacht> der FC Luzern in der Conference League Quali. Sind sie, oder? oder? Sind sie noch, oder nicht? Ich bin jetzt ja, gerade. Seit der Runde. Ja, klar. Sind sie noch, oder? Die sind ja vor uns, ja klar. Ja. Yep. Eben, da kann Luzern Und mal. Etwas Luzern hat ja eine richtig gute Truppe beieinander. Und die könnten wirklich einmal etwas reissen. Conference League, klar, die werden wohl wieder umgesetzt. Treffen vielleicht ein bisschen auf unangenehmere Gegner. Aber einfach, zweite Quali-Runde, das sind zwei Matches und da ist meistens wirklich eine Wurst. Da sind dann schon 0,5 Punkte, wenn du beide gewünscht. Und dann eine dritte Runde, auch nochmal. Und der FCB ist gleich. Es könnte für die Schweiz äh, lockerflockig werden. Und ich glaube für einmal, dass die Mannschaft, die sich jetzt qualifiziert haben, auch eine gute Truppe zusammenhalten. Lugano wird keinen Ausverkauf haben. IB wird keinen Ausverkauf haben, Luzern wird keinen Ausverkauf haben und der FCB wird keinen grossen Ausverkauf haben. Weißt du, ich meine? Es ja, sind, ich und Lugano wird immer... es ja verstärkt geben, Lugano wird Eben, jetzt, ich glaube eben auch, ja. Und das haben wir nie gehabt dem... in der Schweiz. Nein, von dem Reis. Das ist ja die Angst, die wir lange gehabt haben. Wir haben gerade vor zwei Jahren darüber geredet, die werden ja, voll. besser. Lugano, da ist Investor dahinter, da ist USA dahinter. Das war ja geil. Jetzt ja. haben sie Renato Steffen bei sich. Wir reden vom neuen Stadion, das wird kommen, demnächst mal irgendwann, in den nächsten ja. Jahren. Das ist Teil ja. von, ihrem, von ihrem Advertisement quasi, um die Spieler yes. jetzt auch, auch, auch zu packen, dass es, Leute, da ja. geht etwas. Also, und, und, und dann muss ich gleich nochmal sagen, wenn dann St. Gallen, und was die halt in St. Gallen machen, sie setzen auf die Stabilität, wir wechseln den Trainer nicht, wir haben uns, unsere, unsere, unsere Transferpolitik, und die haben knallhart durch, und plötzlich yes. sind die wieder mal auf Platz 2, verstehst du? Äh, Zürich ist halt der FCZ, dann steigen sie einmal ja. ab, dann werden sie einmal Meister. Das ist so. Ich glaube, wir gehen jetzt gerade ein bisschen Ich glaube, wir können uns wirklich auf eine coole Saison freuen. Ähm, man kann durchaus eine Saison aber machen, auch wenn das äh, ordentlich teurer wird, wo wir uns ja ein bisschen oh, ja. aufgeregt haben. Also viele von uns haben so. Äh, es ist ein bisschen unglücklich, glaube ich, der Zeitpunkt, äh, die, Verlängerung jetzt, äh, die, die Preise zu kommunizieren, weil die Saison einfach wirklich beschissen war. Die Liga-Matches sind scheiße gewesen, zum Schauen. Und jetzt zahlen wir doch einen ordentlichen Happen mehr. Wenn du jetzt ein Match mehr dabei bist oder nicht, ja, es ist schon ein Match mehr, aber 20% sind 20%. Ja. Ist ja teuer. Ist ja ein teurer mhm. Hobby, der Basel. Aber wirklich, also, ich verstand, Preise höher verstand ich ja, dass man es mal anpasst. Aber Absolut. es ist nicht 7,5%. Also ich zahle, also du auch, Partys, wir zahlen 20% mehr. Eben, es ist irgendwie 620 Stutz für die Saisonkarte. Äh, dann ja. ist nochmal das Conference League, 100 Runden, wo nochmal 200, 300 Stutz dazu kommen. Dann ist bei mir immer noch das Trikot, wo nochmal irgendwie 130 Stutz sind. Dann ist die Mitgliedschaft der Lappen. Dann ist es eigentlich noch gerne eine Auswärtsreise, mal 500. Und dann ist irgendwie ein Blue Abo, nochmal 400. Es ist ein Hobby, das ich, ich jetzt langsam gemerkt habe, wo der Sohnemann da ist. So, ah, das ist ja doch noch relativ teuer. Mhm. Und, und ich bin allein. Du bist ja sogar zu zweit im Stadion. Und dann gibt es ja Leute, die kommen zu dritt, zu vier, zu fünf mit der ganzen Familie. Mhm. Und weißt du, dann kommen wir halt darauf sprechen, dass dann halt auch als Mannschaft in der Pflicht stehst, dass du den Arsch aufreißt. ist. Richtig. Das macht mir dann eine recht hässig, wenn ich mehr zahle, lieber FCB. Macht mir richtig hässig. Also die Spieler müssen noch mehr liefern, nächstes Jahr. Aber sind grundsätzlich... Wir müssen einfach liefern, halt. Wir müssen liefern, fertig. Yes. Weniger liefern, lieber Heiko, auch du. Mehr liefern. Dann sind wir doch schon glücklich, oder? Darf man noch ganz kurz über die Bundesliga reden? Dass Dortmund, Bitte. Dass Dortmund das tatsächlich <lacht> versaut hat. Und du wir haben ein paar geschrieben. Eigentlich wäre es ja schon noch lustig, wenn Dortmund wieder nicht gewinnt. Und ich bin ja wirklich. <lacht> ich möchte nicht, dass Bayern irgendetwas gewinnt. Aber ich habe trotzdem müssen schmunzeln. Dass, dass einfach im Fußball, dass du meinst, es ist jetzt, es ist, du musst das ja holen. Nein! Der kommt der Mainz, was um nichts geht, und sie reißen sich den Arsch auf. Ich hatte in der Mainz am liebsten. Die sind so drin. Weißt du, auch noch in der Nachspielzeit. Haben sie gekämpft, um es überleben, weil wir unseren FCB selten gesehen haben. Und da denkst du schon, als Dortmund und dir Pissköpfe, wenn die jetzt wirklich das Bayern Meister werden. Und äh, im Jahr Sommer kann man es nur gönnen. 
Ich meine, wie geil ist das, dass er jetzt deutscher Meister ist und das hat er für grossige Kritik abbekommen. Er ist zu klein, er ist zu langsam, er ist nicht super ja, ja. Er ist nicht Bayern Klasse. deutscher Meister geworden, sogar der Hug im Goal bei den Bayern war wohl deutscher Meister geworden. Aber ja, im Kobel hat es auch gönnt. Jo, jo, Beleidigung, ich, ist das eine Beleidigung gesehen oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Du bist noch kleiner als der Sommer. Also <lacht> Unfassbar Nein, Sprungkraft, ich sag's dir. Das ist schon klar. Und dann haben wir noch die, die zweite Bundesliga gehabt, die auch völlig irre war. Der HSV. Der HSV, der bereits wieder draufsteht, bejubelt und viert. Aber dann gibt es noch zwei Goal und der HSV kann nie dann nicht aufsteigen. Also ich könnte es in der Relegation gegen Stucki. Aber Heidenheim steigt drauf, oder? Yes. Das ist ja geil mit ihrem Trainer. Fuck, wie heißt er? Schmidt? Kein Plan, wie er heißt. Da wo also ewig, da wo, da ist doch in der Doku, hat er mal die Doku ausgelehnt, wo Trainer heißt. Weißt du das noch? Vor zehn Jahren oder so. Ja, klar, ja. Und da ist dann schon dort gesehen. Und da ist jetzt ja. aufgestiegen mit denen. Geiler Shit. Ja, man weiß nicht. Ja, nun. Ja, nun. Äh, wollen wir noch ganz kurz den Saisonabschluss machen von unserem Kicktipp? Voll. Wo wir ja, Jo, wenn ich halt am Schluss wieder hinter dir stand. Das ja, ohne jetzt, Scheiß, hat ich noch geholt. Das sehen ich erst jetzt. Ja, ich habe ihn noch geholt. Unser Kicktipp oh, äh, gesponsert so von Computerworks <lacht> im Großhandel auf dem Drehspitz. Spezialisiert auf Computerperipherie und Softwarelösungen. Und unsere ersten fünf Platz ist, sind voller Gewinner. Ihr alle habt etwas gewonnen. Wir wissen noch nicht was. Wir werden es unsere Sponsor uns gibt. Aber der Boxy Power ist der Big Winner mit 233 Punkt, gefolgt ähm, von Basilea mit 222, gefolgt von Alois Egelseder. <lacht> Kann, kannst du das besser aussprechen als ich? Nein, oder? Ja, mit 221 Punkten. Benny an der Bench, äh, das erste Mal in Top 5, äh, 220 Punkte. Rösti mit 219. Der Stärke auf dem 15. Platz mit 205 Punkten. Der Bunsch leider nicht und ich noch weniger am 18. mit 202. Aber wir haben uns wacker geschlagen. Wir sind so auf Platz 6 von der Conference, äh, von der Super League, oder? Einmal, liebe Leute, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich bitte darum, dass Members wie Baxi Power, Basilea, Alois, Benji und Rösti mir noch werden schreiben. In der App innen bitte. Mit ihren Adressen. Dann kommen wir in der nächsten Woche ein Geschenk lieber von uns, von unserem Sponsor. Yes. Nämlich. Und wie geht es weiter mit uns? Ähm, wir planen ein Special mit dem GC-Podcast, Patrice. Das, also wir nehmen mal einen auf, je nachdem wie sich benehmen. Vielleicht brechen wir auch ab und hassen Meinst wird es schlimm? Meinst du, wird es so nicht? You never know. Ich st ich stell dir vor, der Screen geht an und der Cabana sagt das oder so. Darf ich, äh, etwas muss ich gerade noch sagen. Wegen, wegen, wir haben vorher gesagt, schön auf 33 und ich habe es vorher eigentlich sagen, nein, vergessen. Darf ich einfach noch mal sagen, der Kuzmanovic ist mit 28 zum FCB gekommen. Mit 28. Ein riesen Fußballer, der mit 28 zum FCB zurückkommt und es hat nicht funktioniert. Eigentlich unglaublich. Ja, er hat auch... Also von der Arbeitseinstellung her hat er perfekt zum jetzigen FCB passt. Voll. Und das finde ich aber das Coole an, an ihm. Er sagt es ja auch ganz klar. Ihm hat jeder nachgesehen, wenn er keinen Bock hat. Und er hat auch keinen Bock gehabt, das ist er auch nicht gerannt. Aber wenn er Bock gehabt hat, dann hat er sich alle, alle kaputt gemacht. Und dann die Diskussion um den Granit Xhaka. Ja, also, sorry, er sagt einfach, ich muss das trotzdem noch schnell bringen, er sagt ja einfach, wenn, er, wenn ich gegen den Granit würde spielen würde, ich würde ihn einfach umhauen. Und ich würde ihn provozieren. Und das hat ja einen riesen Skandal gegeben. Aber wieso habe ich ihn nicht ganz verstanden? Weil Natürlich als Gegenspieler, wenn du der Kusmanovic bist, provozierst du gar nicht. Genau, du gar nicht äh, du Kuss wird provozieren. Das gehört doch dazu. Oder sehe ich das falsch? Jo. Äh, wir haben so ein, so ein Ideal von uns, von Fairness, wo der FCB immer auslebt, wie wir halt der FCB sind. Wir sind immer fair. Wir machen das natürlich nicht, oder? What? Jo, wir machen, wir, der FCB macht keinen Trash-Talk. Sie sind Helden. Ja, aber sorry, der Trash-Talk, der ist sogar ich gemacht. Ich bin der fairste Fußballer, der es je gegeben hat. Also wirklich, mm. ich habe nie, ich habe nie, ich habe nie einen Gegner, den ich nie verletzen Ich bin immer fair gewesen. Wenn einer besser war, ich habe immer die Hand geschickt gemacht. Ich habe immer der ganzen Mannschaft gesagt, hey, sie sind anständig. Aber wenn mein Gegenspieler so ein richtiger Wichser war, ist, dann habe ich dem das den ganzen Match gesagt. Und ich habe provoziert und ich habe auch ein, zwei Mal richtig dafür auf die Fresse bekommen von dem, aber das ist doch automatisch. Wenn die Gegner ich glaube, so du hast ja keine anderen Mittel gehabt, Patrice. 
Na, wenn der Gegner sich so provozieren lässt und du einem sagst, äh, keine Ahnung, du sagst ihm nur so, hey, du bist gar nicht so gut. Und er wird schon hassig wegen dem. <lacht> und du sagst ihm, Alter, du hast die Schuhband laufen. Dann schaut er ab und merkt, er hat die Schuhband gar nicht offen. Dann sagt er, hey du, H-S-O-H-N. Und dann denkst du einfach so, was? Das ist einfach so, mein Gott, Mann, es gibt so auf dem Fußballplatz so leicht provozierbare Spieler. Und wenn du die nicht ein bisschen provozierst, bist du eigentlich auch ein, ein Depp. Einfach ein bisschen. Ja, ich, ja. ja ich meine, nochmal, als Fußballer musst du in, in, im Stamm von deinen Möglichkeiten schaffen. Und ich bin überzeugt, ich werde der größte Provokateur auf dem Feld. Ja? <lacht> das ist das Einzige, was ich könnte, oder? Yes. <lacht> Schließen wir ab, schließen wir ab. Ob wir auch sonst noch mal kommen, irgendwie dazwischen oder Transfer oder irgendwas. Wir werden sicher mal irgendetwas zu schwätzen wissen, diesen Sommer. Und, aber es geht ja schon gleich wieder los. Äh, ja, ich glaube, wir freuen uns auch schon wieder. Wir freuen uns jetzt auch auf ein Päuschen, ich glaub, vom Fußball allgemein. Aber, also, was ich kann sagen ja, ja. also was ich muss sagen, ich habe vor einem Jahr massiv den Anschiss gehabt. So richtig yes. massiv. Also war richtig. Ja, so einen voll. richtigen rot-blauen Arschiss im Gesicht gehabt. Ich mag mich gut erinnern. Und ich hatte jetzt nicht so stark, weil ich mich so schön aufregen kann beim FCB. Mit dir zusammen, verstehst du? Ich habe gar nicht. Ich, habe, ich, ich, bin, ich bin auf dem positiven, auf der positiven Schiene. Nicht bei allem, aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt positiv, einfach wegen persönlichen Abschluss. Versöhnlich, kann man glaube ich so nennen. Wegen dem Reich der Conference League, wegen dem Catering, wo besser geworden ist. Wegen gewissen Sachen aus den Nummern, die besser geworden sind. Aber das kann die, die Lune kann sich nur sehr schnell verändern. Wenn es auf einmal kommt, äh, am Duni wechselt äh, für 7 Millionen zu IB. Und so so <lacht> <lacht> dann ist natürlich auch wieder, dann nehmen wir wieder einen auf und dann sind wir wieder absolut pissig. Aber wird nicht passieren. Und so der Tag gedönt hat, gibt es auch keine Notverkäufe jetzt dank Conference League im Hinterkopf. Und das ist einfach das Wichtigste. Weil hätten wir es nicht erreicht, und wir reden von einem finalen Match gegen GC, dann hätten wir die 10 Millionen für Ramduni müssen annehmen, dann hätten wir die 10 Millionen für Dio müssen annehmen, dann hätten wir die 3,5 Millionen für Burger müssen annehmen, einfach aus finanzieller Not. Und das müssen wir jetzt nicht. Und gleich frage ich mich, ich meine, ich möchte jetzt nicht nur ein Thema aufmachen, wenn es langsam verabschiedet, aber die Liquidität vom Verein, man darf es hinterfragen, wie lange, wie, was jetzt Geld, die Wert zahlt, Löhne, wie, wie geht das? Also ja, ein paar Sachen werden ja noch passieren, gar nicht. Vielleicht der Alex Frey, der noch unterschrieben hat als Trainer, dann ist wieder dort ein bisschen spatzig. Dann gibt es sicher noch ein, zwei Spieler, die uns werden verloren, die vielleicht jetzt nicht den Durchbruch geschafft haben. Oder eben Leihspieler oder Zekiris, wo du dann nicht mehr Lohn musst zahlen musst. Das wird passieren. Ähm, auch sonst glaube ich nicht, dass wir ein Liquiditätsproblem haben. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viele Saisonkarten wir werden verkaufen. Ich habe das Gefühl, der Match gegen GC und der Match gegen Florenz hat sehr gut da, dass vielleicht die Leute wieder denken, komm, es ist doch eigentlich schon geil, ins Jockel zu gehen. Das könnte eine lustige nächste Saison werden. Dass das, weißt, das nicht zu fest einbricht. Hm. Also ich habe einfach Angst, dass wir noch weniger Saisonkarten verkaufen als eh schon jetzt, wo wirklich wenig sind. Es muss auch wieder eine gewisse Euphorie kommen. Und das wird ausgelöst von den Spielern, die uns fantastische Spiele in der Super League werden zeigen nächstes Jahr. Und dort startet alles bei den Spielern, die uns werden begeistern. Und einfach nicht zu vergessen, um noch ein bisschen Werbung zu machen. Es gibt eine neue Liga, es gibt neue Mannschaften. Eben, es kommt ein Ivo da rauf. Das ist nicht mega attraktiv, aber irgendwie für die ganze Liga könnte es könnte noch witzig werden. Nicht, dass jetzt das jetzt mega geil wird, wenn auf einmal ein Match Ivo da startet, los an Uschi wäre. Aber irgendwie da trotzdem witzig, wenn dann Ivo da Kernig gegen Luzern ein Bein kann stellen. So wie es jetzt Winter durchgemacht hat. Oder Winti holt gegen, Winti hat gegen St. Gallen 9 Punkte geholt. 10 Punkte geholt. 9, 10. Obergeil. Also Winti hat St. Gallen versaut. Und ganz ehrlich, wenn Ivo da Lausanne und Lausanne Uschi raufkommen, irgendwie wäre es gleich witzig. <lacht> Lausanne gehört zurück. Lausanne bin ich gespannt, was die machen. Also, die, die, zurück, ja. Ja. die machen wieder, die werden komplett neue Mannschaft holen. Lausanne ist geil, dass sie wieder da oben sind. Und Ivo da hat es einfach verdient. Eine riesen Saison gemacht. Uschi brauche ich nicht. Da habe ich wirklich lieb, was sie Aber trotzdem. Ja, zu sehen, wie die mal auf die Presse gehen, das wäre schon irgendwie geil. Es hat sich Reiz, aber ich brauche ihn nicht. Reiz. Alles also, also, liebe, liebe. Leute, bis gleich wieder. Genießen den Sommer. Tschüss zusammen. Und bis bald. Ciao.
Definition of what beauty is. Loving myself is really what my only duty is. I look in the mirror and I like what I see. I don't get caught up in what you want me to be. I got no issues loving on me. Yo, I'm beautiful inside and out because I know what I can do to you. Listening to others so much will have you losing you. So turn off the outside noise and start choosing you. Such a shame that all this beauty hype is so infectious. Good. Good. 